നമുക്കൊരു സ്മരണത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ സ്മരണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് സുഖത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗം അതിജീവിക്കേണ്ടത് ദുഃഖങ്ങളെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് സുഖത്തിലാണ് അപ്പോൾ ദുഃഖങ്ങളെ അതിജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സുഖത്തിൽ ജീവിക്കാനാവൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മരണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുഖം ഉടലെടുക്കും വേണ്ടാത്തതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിർവീര്യമാക്കുമ്പോൾ നിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടതൊക്കെ ഉടലെടുക്കും അഴുക്കുകളൊക്കെ കഴുകി കളയുമ്പോൾ അവിടെ അഴകുണ്ടാവുന്നു അഴകിലൂടെ ഐശ്വര്യമുണ്ടാവുന്നു ഐശ്വര്യത്തിലൂടെ ആനന്ദമുണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെയൊക്കെ സ്മരണം തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നതിനൊക്കെ കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മൈലാടുങ്ങുന്ന് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ആ കാണുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അല്പം സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്മരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ സ്മരണമാണ് ആ സ്മരണത്തിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ പൂർവികന്മാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും ആയി വരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ തപസ്സിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആന്തരികമായിട്ട് അതിവിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു ആത്മബന്ധം ഈ മയിലാടും ഒന്നായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കാൻ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ചൈതന്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ദർശിക്കാനാവും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്ത് പോയി അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം തോന്നുന്നത് അല്ലേ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാൽ അറിയാം അവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അല്ലേ അതറിയാണ്ടെയാണ് നമ്മളവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വലിയൊരു സുഖം തോന്നില്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സുഖം തോന്നില്ല ആ വെളിയിലൊരു മധുരം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരാനന്ദമുണ്ട് അപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരാനന്ദം ഉണ്ടാവുക ആ ആനന്ദത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മയിലാടുങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു ആ മയിലാടുങ്ങുന്നതിൽ കുടികൊള്ളുന്നതായ ചൈതന്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വേറെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നിട്ടല്ല ആ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഒരു മഹത്തായ സങ്കല്പത്തെ വേണ്ടതുപോലെ നമ്മളിലേക്ക് സംശീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയത് ആ ഒരു ചൈതന്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും സാധ്യമല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കിണറിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് ആ വെള്ളം കരയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോരുന്ന കയറിന് മാത്രം ശക്തി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കരങ്ങൾക്കും കൂടി ശക്തി വേണം അല്ലേ അപ്പോഴേ ബക്കറ്റും വെള്ളമൊക്കെ മുകളിലെത്തും കയർ നന്നായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലയാണ് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലാണ് ആ ശക്തി വേണ്ടത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ കയർ വലിക്കുമ്പോൾ ബക്കറ്റും വെള്ളമൊക്കെ മുകളിലെത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മളെത്താൻ കാരണം നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തത വരാൻ കാരണം ആ സങ്കല്പത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ കാരണമാവുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും രണ്ട് കൈകളും തൊഴുത് പിടിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്രയേ വേണ്ടൂ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ലളിതമായാൽ മതി പ്രവൃത്തി വിപുലമാവണമെന്നാണ് വേദം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യമായാൽ ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തന്നെ എല്ലാ ഐശ്വ